Merhaba değerli izleyenler, Ramazan Sohbetleri programına hoş geldiniz. Kunsmal AVM'den sizlere sesleniyoruz. Burada güzel bir ortamdan canlı yayınımızı yapıyoruz. Çok değerli bir konuğumuz var. Kayseri Esnaf ve Senatkerler Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Sayın Mustafa Alan canlı yayın konuğumuz. Kendisiyle esnaf konuşacağız, esnafın beklentilerini konuşacağız, ekonomiyi konuşacağız, o da başka o da seçimleri var. Bunlar hepsini konuşacağız. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim İsmail Bey, sağ olun efendim. Nasılsınız, iyi misiniz başkanım? Biraz hafif seste problem var. Herhalde soğuk içmişim iftardan sonra. Evet. Ama idare ediyoruz. Allah bugünümüzü yaratmasın. Aman geçmiş olun. olsun olun inşallah efendim. öyle olsun. Teşekkür ederim. Başkanım Ramazan nasıl gidiyor? İki yıldır pandemi süreci vardı. Evet, evet. İster istemez evlere kapanmıştık ama bu sene evet. rahat bir Ramazan geçiriyoruz. Sofralarımızda evet. misafirlerimizi ağırlıyoruz. Siz ne yapıyorsunuz Ramazan? Efendim öncelikle bizi izleyen değerli izleyicilere hayırlı akşamlar diyorum. Hayırlı Ramazanlar diyorum. Tabi tereviye gidenler oldu, ezan okundu. Evde orucunu açıp gitmeyenler de bizler izliyorlar veya değişik kanalları izliyorlar. Gerçekten huşu içerisinde geçiyor. Cenab-ı Allah bu günlerimizi eksik etmesin. Civarda baktığımızda savaşı görüyoruz, üzülüyoruz. Ee, diğer yerlerde tabi yine <gülüyor> şer güçleri durmuyor. Şehidimiz vardı. Cenab-ı Allah'tan şehidimize rahmet diliyorum. Amin. Bugün biz şehitler derneğimizi ziyaret ettik. O da başkanlarımızda bas sağlığı diledik. Ee, çok memnun kaldı değerli başkanım. Daha önce de ben iki dönem şehitler derneğinin başkan yardımcılığını yapmıştım. Zor hadise Allah yardımcısı olsun başkanın da bir şehidi 15 kişi 20 kişi takip eder. Üzüntüsünde yakınları dolayısıyla da geçmişte de bir şeyler verildi, maaş veriliyor, yakınları iş alınıyor, para veriliyor ama onunla ödenmez. Ben cenazeye de katıldım, cenazede vardım. Eşinin ağladığına, annenin babanın ağladığına baktım. Ben çok üzüldüm. Beyefendi Allah rahmet eylesin Sayın Üstü hemen. Kazım Karabekir'de oturuyorlarmış. Evet. Sanırım Sivaslıymış. Efendim arkadaş komşuları söylediler evet. orada. İki, i̇ki yaşında kız yavrusu var. Ama vatana canımız feda. Bizler de gittik, sizler de askerlik yaptık. O gün de bizim görevdeydik. Bugün de, de bunlar e, normal görev etti Üstü hemen. Çünkü ordudan görev almış. Allah rahmet eylesin. Tabi sadece... Bu değil. Bunun gibi çok yavrularımız Kıbrıs'ta da e, yine PKK ile ilgili savaşımızda da efendim e, savunmada da çok kaybettiğimiz insanlar oldu. Allah rahmet eylesin. Bugün dün de bugün de çok duygusaldık. Dün ben <gülüyor> Ankara'da Sayın Ticaret Bakanımıza kendi merkez birliğimizde bir iftar yemeği verdik sağ olsun. Halk Bankası Genel Müdürü, Bakan Yardımcıları, Esnaf Sanatkarı Genel Müdürü değerli yetkililer de vardı. Akşam iftar açtıktan sonra da saat 9 gibi biz bismillah dedik, yola çıktık, gece 1'de geldik. Bugün de işlerimiz vardı, onları organize ettik. Ee, ki sizin programınız da aklımızdaydı, organize ettik. Akşam Ayhan oğlum misafir de eşiyle, onlara dedim ki bana kusura bakmayın, program var, söz verdik, Allah razı olsun. Ben hep derim ki televizyonlara, ben saatçiyim, bana nasıl pil, malzeme lazımsa saat yapmak için... Televizyonlarımıza da malzeme gerekli. Malzeme derken yani konu gerekli, konu gerekli. Dolayısıyla da ben davet ettiğiniz için de teşekkür ediyorum. TV1'e de benim ayrı saygım var. Buradan Sayın Recep Mamur'u Allah'tan rahmet diliyorum. Amin, Yavrularına başarılar diliyorum. Kayseri Spor'da çalıştık beraber. Ben genel kaptandım, kendi başkandı. Biraz zor adamdı. Evet. Yani zorlu, zorluğu nedir? Çok disiplinliydi. Dediği de olması gerekirdi. Ha, doğru da vurgulardı konuları. Memnunduk Allah razı olsun beraberce yıllarca görev yaptık. Hiçbir günde e, yok demedi. Hatta son ölümünden bir ay önce e, fabrikaya gitmiştim. Fabrikada da bir futbolcu kardeşimizin oğlu mühendis olmuş İstanbul'daki fabrika için. Recep abi böyle böyle bir isteğim var dedim. Açtı İstanbul'a dedi ki çocukların hangisi var sonra Mustafa abim bir adam gönderiyor gelecek İstanbul bak işimize gelirse alın dedi yani işimize yararsa adama iş iş değil işe adam efendim sağ olsun kırmadı o futbolcu eski kardeşimiz de çok sevindi Allah razı olsun ki yavrum iş buldu diye kaliteli geçerli biriymiş oldu da. ama güzel bir düzen kurdu ben Tarıcep Bey'i eski beyaz aşağı işi yapardı küçük onu bilirim emayecilik yapardı onu bilirdim hatta Ankara'da bir bürokrat dedi ki ben beyaz boru istiyorum dedi. Beyaz soba borusu beyaz. 
Recep abi dedim böyle yaparız sayın alan dedi ya emrin olur. İnanın soba borusunu beyaz yaptırdık götürdük o bürokrat evinde keyfiymiş adam o tür istiyormuş böyle yapıldı. Allah rahmet eylesin. Amin. Bir de şunu diyeyim bağında bir kiraz yedik çayırda oturarak. E, yani değerli bir insandı. Sonra Kayseri ismi 10 yıl yağ inan kavurdu İsmail Bey. 10 yıl. Ben Süleyman Urmay'a da buradan saygılar sunuyorum. Seveni sevmeyelim. Kayseri'de ben biliyorum. Ama hakikaten tespit ettiği o futbolcular bir bir diğer takımlarda hala oynuyorlar. E, niye? 10 yıl yağ inan kavurdu dedim. Bu olay mesele. Ben hanımefendi işim başkanımızı tebrik ediyorum. Allah ondan razı olsun. Bura dipsiz kuyu attığını yutar. Evet. Kişi maaş olsun 10 bin lira maaşı 5 bin lirası gider. Nasıl gittiğini o da farkına varmaz. Biraz tabii fabrikan gibi çok düzenli yapmak lazım. Efendim gelir mi? Gelir zor. Maç hasılatı veya kulüp işte oynadığı futbol şeyinden, federasyondan gelen para var. Ama onunla falan dönmez zor. Şu anda dört takım düşme belli oldu yani aşağı yukarı. Tabii koca bir Kayseri. Sabah zaman biraz netici endeksliyiz. Ben de aynıyım. Kayseri Spor'u yendiği zaman çocuklara diyorum ne isterseniz alayım. Hadi sizi çarşıya götüreyim. Ev bu tarafta Hürriyet tarafında. Hadi size bir şeyler alayım diyeyim. Keyifleniyoruz yani neşeleniyoruz. E, aşağı yukarı da biraz tek sosyal işimiz yani bizim. Dolayısıyla da emek verenlerden, yönetimlerden, hocalardan, herkesten Allah razı olsun. Bu koca stat eğer düştüysek bu öksüz kalır bu stat. Yani. Dolayısıyla da zaman zaman yeriyoruz ama yermeden hareket etme. Ben 10 yıl genel kaptanlık yaptım İsmail Bey Kayseri Spor'da. 7 yılda yönetim kurulu yeli, federasyon temsilciliği yaptım. Futbol Federasyonu'na öğretmen evinin karşısından binayı ben aldırdım Haluk Ulusoy. Başkandı Futbol Federasyon Başkanı sağ olsun e, Halil Severcan'la önceki amatör spor kulüpleri başkanımız Musa Soykarıcı da yardımcı oldular ama ben Haluk Bey'e dedim ki kiralık yer bakılıyordu. E, Haluk Bey dedim kiralık yerler çok pahalı bir tane eğer müsaade edersen güzel bir yer var alalım bir doktor beyin yeriydi. Efendim böyle bir rakama aldık dedi ki Mustafa abi inşaat emlaktan gönderiyorum arkadaş alın dedi. Geldi arkadaşlar da bakıldı. Ama bir şey yapamadık. Haluk Ulusoy tesisleri de yazacaktık, söz verdik ama yazamadık doğruyu söyleyelim. E, Halil Bey'i e, biliyorsunuz daha önce başkan müdür oldu. Ben şey televizyon, Erciyes televizyonu o zaman e, faaldi, rahmetlik. Veli de er, sanıyorum orayı yürütüyordu, Allah rahmet eylesin. Ben dedim ki inşallah federasyonun binasını aldık, buraya da şubesi açılıyor. Müdürünü de atattıracağız dedim. Meğer on kişi takip ediyormuş o iş. Hmm. Hasan Ali İkilci rahmetli, bugün hep rahmetliklerinden konuşuyoruz. Evet. Ben aradı, hem arkadaşım hem de akrabam Hasan İkilci. Ya Mustafa Bey dedi, Halil emekli oldu şeyden dedi, tapudan dedi, yüksek olmayan tam ara. Ama biz ama Türküme de ben başkanlık yaptım, Hacılar Spor'un 5 yıl. Halil Bey de Arıncık Spor'un başkanıydı. Ne efendim, oradan da bir muhabbetimiz var. Olur inşallah dedim. Şeye, Federasyon Başkanı'na konu ilettim. Dedi ki ne diyorsan bitti dedi. Ama 10 kişi dışarıda takip eden varmış. Benim haberim yok. Sonradan diyorlar ki ya nasıl yaptın? Ben yapmadım arkadaş. Halil Hanım adam varmış yapmış dedim. <gülüyor> Biri diyor ki Başbakan Mesut Yılmaz'dı o zaman. Mesut Bey'den uğraştım da yapamadım. Yok ben biraz Halil Bey bir iş yaptım gibi söylemiyorum. Özür dilerim yani kendine. Ha, güzel de dürüst bir arkadaşımız. Şimdi de maşallah telefonda Futbolcuları, idarecileri, ölmüşleri, hayattaki lanse ediyor. Kendisine teşekkür ederim. Bir hatırlatma yapıyor. Binanın açılışına geldi. İlk defa Kayseri'ye Futbol Federasyonu geldi. Ben getirdim diye benlik şeytan işi ben demiyorum ama davet ettim. Allah razı olsun geldi. Mustafa Yıldırım Bey valiydi. Konuşmasında dedi ki Kayseri'de çok dostlarım var ama Mustafa Lan abinin bende yeri bir ayrı dedi. Delegeyim. Oy var abi. Hı. Efendim. Ali Bey dedi ki ne işin var bunlarla? Hayırmış her yok sayın var mı? Sporun haricinde bir işim de yok Allah'a şükür dedik. Ama buraya bir e, bina da kazandırdı. Bir federasyon başkanı geldi. Federasyonun şubesi açıldı. E, türlü emeklerimiz oldu. Ben e, küçük mezar kadar saatçi dükkanım vardı. Şimdi de çok büyük değil ama o zaman daha küçüktü. Bir arkadaş bir arkadaşlar hemşeriler geldi dedi ki Hacılar Sporu Kayseri'de kurmuşlar. Hacılarlı çocukları oynatmıyorlar dedi. Vay kim oynatmazmış. Gittik Hacılalı yöneticiler de var orada. Onları da bırakacaklarmış. Biraz para harcamışlar. Biz ücretlerini ödedik. Hacılara götürdük. Sene 75 yıllar bakalım. Çok Maşallah. çok geç. 
borçları falan üstlendiğimiz yer oldu, para verdiğimiz oldu. Dolayısıyla da başladık işe ama başkan başka bir arkadaşı yaptık ama başkan arkadaş kurban kesti, kurban parasını da bize verdirttirdi. <gülüyor> Arkadaşlar dedi ki Sayın Mustafa Lan sen harcıyorsun sen ol başkan dedi. Ben beş yıl orada başkanlık yaptım. Dördüncü ee, yılımda şampiyon yaptım, ikinci kümede, kümedeydik. Ama benim dahım yedi yiyor, sekiz yiyor, on iki yiyor, abi çok yiyor dahım. Dedim yok transfer yapmam lazım. Güzel şehirdeki diğer birinci küme veya ikinci kümedeki takımlardan transfer yaptım. Ee, Hakim Usta isminde e, değerli bir hocamız vardı. Sağlık sporu şampiyon yapmıştı. Dedim yok tecrübeli bir Bekir Molu yardımcı oldu Allah razı olsun. E, takımın başına onu getirdik ki bayağı iyi futbol takımı yaptık. Şampiyon olduk. Şehrin muhtelif yerlerine lacivert, e, sarı lacivert rengimiz. Kapanan Erciye Spor gibi. Dolayısıyla da Niye? Para toplayacağım yerleri astırdım bezleri. Hacılar durağına, koça, sanayi sitelerine bizim hacılar lemşelerin bol oldu. Tabi yardıma çıktık ama umduğumuzu umduğumuzu elde edemedik. Bir Ankara yaptık. Çık, Çıkışlar, yokuşlar, hemşeriler var. Şükür daha sonra da Hacılar Spor, Kayseri Sporu getirdi. Mustafa Bülsamur Kelgin Sami Yangın'la kulübü alıyorlarmış. Dedi ki Saatçi dedi, ben görüyorum Murat yüzüm dördünen dedi, gidip geliyorum maşallah. Arkası eşofman, forma top dolu. Umalı'ya gidiyoruz itmana. Kayseri Spor'u devralıyor. Genel kaptan olun mu dedi. Abi sen var mısın? Varım dedi. Ben de varım dedi. Öylece başladık. O bir dönem, bir yıl yaptı bıraktı. Ben bayağı bu uzun devam ettim ama pişmancalığım yok. Ben para zaten bırakırken de Mehmet Ceyhan Efendi ayakkabıcı abimize verdim. Diyor ki başımı yaktın bana verdin ben de çok harcadım diye olsun. Benim bayağı bir yekün rakam harcadığım vardı. Başka birileri istiyor onlara vermedim. Onlar daha mı maça çıkartmazlar. Senedi çeki varsa onu öderler. Ama bu Mehmet Bey Ceyhan ulahlar için nasıl? Senedi çeki ödemez daha mı maça çıkar? Ona verdim o da yaptı yıllarca. Sporla ilgili de Recep Bey'den girince şeyimiz çok hocalarla çalıştık. Çok futbolcularla çalıştık. Dipsiz kuyu. Aynen. Napolyon'un dediği gibi para, para, para. Biraz da bilme. Demin Hurmi'ye ne dedik, Recep Bey'e ne dedik abi. İkisi beraber. Yine de başarılar diliyoruz. Güz, güz, güzel bir yerdeyiz. Artık düşme kaygımız inşallah evet. olmaz. Peki. Evet. E, e, tabii ki e, başkanım Ankara'ya gittiniz. E, esnafın sıkıntılarını anlattınız evet. belki de. E, bu pandemi süreci sizi çok etkiledi evet. mi? Esnafı evet. en çok etkileyen konu bu oldu. Çünkü uzun süre dükkanlar vesaire kapandı. Evet. Nedir şu anda esnafın durumu? İsmail Bey öncelikle <gülüyor> gitsin gitsin geri gelmesin. Kapıdan girerken delikanlılara sordum dedim ki hep maskeniz yok dedim. Benim cebimde dedim daktırırsanız dağacağım dedim. Amca artık takmıyoruz inşallah dedim. Ben de inşallah tüm gider dedim. Hakikaten hiç beklemiyorduk böyle bir şey. Kimse dükkanlar kapanacak desen inanmazdı. Ama maalesef melun hastalıktan dolayı ki çok kayıplarımız oldu. Benim 51 yaşında damadım vefat etti. Allah rahmet eylesin. Amin Allah razı olsun. Ee, sanayide oto işiyle uğraşıyordu. Bir miktar kan pıhtılaşması olmuş korona sonrası. O da maalesef kalbe vurmuş vefat etti. Mekanı Allah. cennet olsun. Kimleri kaybetmeniz gerekiyor? Saysak ölenleri ki biraz önce Veli Bey'i andık. Ee, diş tabipleri Emrullah Maraş. Efendim ticaret odası e, eski başkanlarından Beyoğlu. Ee, Efendim. E, evet. Dolayısıyla Mehmet Asaf Bey. Mehmet Asaf Beyoğlu. Çok insanımızı kaybettik. Tabi biraz da insanlar ilk defa tedaviyle ilgili biraz kaçındılar. Yani e, olursam bir şey olur mu bir habı içersem bana zarar iğne yapılırsam diye ama hayır. Yani bu tetkik edilik de yapılıyor. Tabi iş alem olarak biz küçük esnaf sanatkarlar olarak zaman zaman e, açılan yerlerimiz oldu. Neler açtı? İmalatlara Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Yine yetkililere, bakanlığa da organize sanayi hiç durmadı. Evet. Hatta e, tespitleri, sağlık ekipleri gitti, fabrikaların başında yaptı ki imalat durmadı. Çarşıda özellikle belli e, branşlarda kapandı. Berber kuaförler, efendim, lokantalar belli yerlerimiz kapandı ama belediyelerimiz iyi destek oldular. Maske dağıttılar, hijyen ortamda ilaçlama yapıldı. E, hakikaten çok düzenli. Hatta gıda bile belediyeler destek oldular. Teşekkür ediyorum buradan her üç belediyemize de, ilçe belediyelerimize de. Tabi devlette de cüzü de olsa 
bize biraz tabiri boş değil ama sıçanın sürdüğü denize fayda diye hmm. küçük rakamlar da olsa belli rakamlar verdiler. Bir de 5 bin lira kira yardımı, 1050 lira efendim diğer şeylerden verdiler. E, aldı çoğunluk esnafımızda aldık ama bizim işimiz, dükkanımız açık olursa esnaf sanatkar öğleye kadar aç, öğleden sonra tok. Yani gün var, ayı besler, ay var, günü besler. Çok kapatan arkadaşlarımız oldu, kirasını veremeyenler oldu. Ama bir miktar belediyelerimiz de destek oldular. Ee, kendi mülkleri ise yarı aldılar. Hiç almadıkları yerler oldu. Belediyelerimizin kendi mülklerinde de destekler oldu. Ama epey zarar gördük, görmedik diye yalan söyler. Her kesime biraz zarar oldu. Ee, mesela oto sanayimiz tamirciler açık kaldı. O fabrikaların, organizenin yanında. Ee, ama geçen yıl yazın e, çok istifade ettik gurbetçilerden. Allah onlardan razı olsun. Çünkü paraları bayağı bir rakam değer bozdurdukları zaman değer ediyordu ve bol bol harcadılar. Çok güzel onu. alışveriş oldu. Hatta bir lokantada Harzona demiş ki efendim ne alır lan ne varsa getir yenim demiş. Hmm. Yani e, tabii o da e, çoluğunu çocuğunu komple gelmişler. Rahat ettirmek istiyor onlara bir şeyler ikram etme. Hepimiz zarar gördük görmeyenimiz olmadı. Mal sahipleri de mümkün mentebe belki hepsi diyemez ama %75'i de münasip davrandı mal sahiplerimiz. Veremiyorsak müsaade ettiler yoksa fazla almadı. Onlar da insan nihayet ama içinde çık kardeşim kazanmıyorsan diyen de oldu. Niye sen tutmazsan öbürü gelip tutuyor kiraya iş yerin. Evet. Ee, bu Ramazan e, tabii ki e, esnafı da olumlu yönde etkiledi. Ee, Ramazan öncesi alışveriş vesaire insanlar hızlı bir şekilde yapıyor Ramazan'a hazırlık. Ramazan'ın getirdiği bir bereket oldu mu esnafımızın? Şimdi efendim hepimiz aile ortamında mutfağımız var. Dolayısıyla evde yapılacak yemekler var. Veya yemek olmadan da zeytindi, peynirdi, pastırmaydı gücün yeterse alınacak belli şeyler var. Dolayısıyla da tabii bir hareketlilik getirdi. Ama zaman zaman derler ki bu Ramazan geldi, esnaflar bu işi pahalandırdı. Evet. Efendim şu anda manavda, pazar yerinde meyve sepse niye pahalı? Toptanından geldiğinden ne alırsa ona üstüne karını koyup satıyor. Normal bu tür zamanlarda diyor, istisnalar gayreyi bozmaz. Herkese kefil olmak da mümkün değil. Çürü gelme çıkabilir. Ama genellikle kesin kes bir kar marjımız var. Zaten sen fazlaya satarsan yanında komşu aşağı satar ki benden alsınlar diye. E, tabi faydası oldu Ramazan'ın alışverişte oldu hala da oluyor. Bu e, fiyat hmm. yüksekliği neden oluyor başkanım? Sizler genel işin içinde. Genel mi? efendim şöyle ki yani bu ne toptancıdan ne efendim perakendeciden genelden kaynaklanan özellikle artışlardan dolayı kaynaklanan hadise. Ben bunu inşallah zaman içinde mesela şu anda birazcık düştü o başlangıç tavan yaptığı dönemde meyve sebzeyi kastediyorum. Biraz düştü. Bu havaların ısınmasıyla biraz daha düşecek. Biraz da az olmasından dolayı şeyleri diyorlar e, pahalansın diye. Valla bilemiyorum basın herhangi bir şey demek istemiyorum da bunlar diyorlar pahalansın diye atıyorlar. Çürümüş çürümüş sıcaktan da onları atıyorlar. Yazıyorlar ki efendim pahalansın veya görselde ulusallar veriyorlar. Hiç kimse e, malını o tür at, atıp da şöyle yapayım demez. Yapılmaz. Ha fırsatçılar var mıdır? Vardır. Biraz önce de söyledim. Herkese kefil olunmaz. Yağ konusunda buluyor işte ilgililer, bakanlığın yetkilileri, belediyenin yetkilileri buluyorlar. Herkese kefil de olunmuyor. Zaman zaman istismarcılar da çıkıyor. Ben bunun böyle devam etmeyeceği kanaatindeyim. Fakat Kayseri'de trafiğe kayıtlı 410 bin tane motorlu araç var İsmail Bey. Evet. 410 bin trafiğe kayıtlı motorlu. Ha ben herkes alsın araba almasın demiyorum. Bir evde üç tane araba var, tekine gerek demiyor kimse, herkes oğlan da binip gidiyor, kız da baba da binip işine gidiyor. E bir araba binek herkes birbirini bıraksın mı? Mazot, benzin pahalı abi. Yani gücü yetmiyor, çift şöbür taraftan diyor ki, benim mazotum pahalı düşürün diyor, ben ekemiyorum diyor. İlgililer diyor ki, ekin hiç boş yer bırakmayın diyor. Tabi çarı ayağı sıkıyor, ayakta çarı sıkıyor ama bu böyle kalmayacak. Gelin geldiği gibi kalmaz, öldüğü gibi kalmaz. İki evde zaman içinde değişir. Ama dünya konjöktürüne baktığımızda kocaman kocaman zengin ülkeler bile şu anda zor durumda. Bu genelden kaynaklanan bir hadise diye görüyoruz. Sizin umudunuz var mı? Düzelir mi başkanım bu noktada? Efendim Allah'ın izniyle ne badireler atlatıldı? Bu badireleri atlatırız. Şu anda hiçbir şeyden de geri durmuyoruz İsmail. Taraf evet. ol İsmail Bey. Taraf olarak veya savunma şu anda savunma şeyindeyim diye söylemiyorum. 
Hiçbir şeyimizden de geri durmuyoruz. Lokantalarımızda da maşallah müşterilerimiz var. Çarşı pazarda da alışveriş var. Hiçbir şeyden de durmuyoruz. Pahalıysa pahalı. Bazı tabii zorda olan insanlar var. Geliri az olanlardan dolayı. Fakat kışın tomates, tomates olmaz İsmail Bey. Biber olmaz da abi kışın. Yani kışın kışlık öteberi yenirdi. Yani ben sıcak yeme... memleketler var yani her taraf kış değil ki. Başarılı. Yemesinler efendim ulaşım oldu artık hmm. yani eskiyi de şey yapamayız ama yani ben alımla ilgili söylüyorum yani yemesek de olur ne var yani. Bunu böyle söylerken ben çok rahatım alıyor gibi de ben de aynıyım insanlar gibi belli şey. Yani ben bunun düzeleceği kanaatindeyim Allah'ın izniyle böyle kalmayacak ee, düzelecek inşallah. İnşallah. Peki esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet kooperatifi nedir? Ben size çok teşekkür ediyorum. Zaman zaman karıştırırlar. Tam evet. sizin gibi söyleyemezler. Bir de geldik gittik belledik birbirimizin adını da belledik. İsmini de öğrendik. Efendim esnaf kredi esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet kooperatifi. Yani kefil kooperatif. Pancar kooperatifi gibi, sulama kooperatifi gibi kefil kooperatif. Bizim Türkiye'de bin kefalet kooperatifimiz var. E, 32 bölge birliğimiz var. Bir de Ankara'da merkez birliği var. Birliklerin bağlı olduğu merkez birliğimiz var. Bu çerçeve içerisinde anayasamızın 173. maddesi gereği devlet esnaf ve sanatkarı korur, koruyucu, kollayıcı tedbirler alırdır. Bu çerçevede bizim e, esnafın kullandığı kredinin faizinin yüzde ellisini devlet karşılıyor. Şu, şu anda yıllardır bu bir e, normal kanunda da sabitli. Her yılda e, karar alınıyor yüzde elli aşağı kullanmasına. Zaman zaman da yüzde elli aşağı kullanacak deyince bulunan yüzde elli düşürüldü gibi söyleniyor. Hayır, her yıl karar alınıyor. Yüzde elli aşağı kullanılıyor faiz oranı. Dolayısıyla da 275 bin lira bizim limitimiz, kullanma limiti. Esnaf odasına kayıtlı olmak, esnaf sicile kayıtlı olmak, efendim vergi idaresine 3 aylık kayıtlı olmak. Dolayısıyla da biz verirken de e, kefil kefalet alıyor, ipotek alıyoruz. Niye? Bu devletin parası, rastgele verme şansımız yok. Dolayısıyla da e, Kayseri merkezde iki kefalet kooperatif, biri Argıncık'ta Erciyes kefalet, biri de bizim merkezdeki büyük kooperatifimiz. İlçelerimizin çoğunluğunda var kefalet kooperatifi. Bir de Niğde bize bağlı. Niğde ilde 8 kooperatif var. Biz 30, 19. bölgeyiz. 32 bölge içerisinde. Orayı da ben kurdum. Bölgemiz yoktu. Biz Ankara'ya bağlıydık. Ama genel başkanlarla falan görüştük. Dolayısıyla da burada biz de bölgemizi kurduk. Niğde de bize bağladılar. Dolayısıyla 20 kooperatifin eğitimiyle ilgili plasman diyoruz paraya. Plasman ile ilgili de toplantıları yaparak e, idamelerini devam ettiriyoruz. Tabi Cenab-ı Allah buraya lazım etmesin, yokluğunda vermesin. Ama hem pandemi döneminde hem de normal dönemde çok esnaf istifade etti. <gülüyor> yani şu anda e, tabii ki yararlananların sayısı artmaya evet, başladı evet. mı? İstek talep arttı mı? Sonuçta piyasalar biraz canlandı sanki. Efendim şöyle bizim 5500 ortağımız var. Ortak diyoruz bir üye demiyoruz da kooperatif olduğu için ortak diyoruz. 5500 ortağımız var. Hiç ayırmadan gayırmadan İsmail Bey çok Hı. rahat söylüyorum. Hiç ayırmadan gayırmadan bu tanıdıktı bu yabancıydı bizde olmaz. Gelir müracaatını yapar şartları taşıyorsa ki ipotek alıyoruz gayrimenkul ipoteğe. T plakalarda, S plakalarda araç rehni alıyoruz. Dolayısıyla da kredi kafesli, kafesteki sarı kanar ya. Verirken eğer kapıyı açar da uçurursan gider, iplik bağlarda çekersen gelir. E, yerimiz çok düzenli. ISO 9001-2000 kalite belgemiz var. Sırf bayrak asalım da amma da iyiymiş bura desinler diye değil. 7 tane personelimiz var. Çok profesyonel banka sisteminde. Gelen insanlar bizi görmeden veya ben kredi istiyorum demeden de gelip evrakını alıp kredimizi alıyorlar. Ee, diğer tabi Argıncık'taki kefalet kooperatif ilçelerdeki de ha herkese 275 mi değil. Çay ocağının kullanacağı belli. Diğer meslek dallarının ama kefilini kefaletini sağlam verirse ki verdiği ipodeye de tespit ettiriyoruz. Değeri ne kadardır efendim belediyeyle ilgili falan. Kız verir, de, kız verir gibi de krediyi öyle veriyoruz. Dolayısıyla yani inceleyip da, sık da okuyorsun. Efendim şöyle ki. Esnaf mı yararlanıyor? Bir, sadece vatandaşlar da yararlanabiliyor. 
Yok vatandaş. Hangi Mes- vatandaş abi? Yani mes- hayır mes- hayır. Mes- Biraz önce hayır. saydım ama sen acı kocun ayı dışarılara yiyin yok, gezdiriyorum. Yok yok dinliyorum da. Yok yiyin gezdiriyorum. Beni konuyu kaçırıyorum. <gülüyor> İsmail. Dinliyorum ee, başkanım. Özellikle yok, yok. vurgulayın diye orayı. Bak söyle. ama ben söyledim de sen kaçırdın. Kaçırmadım ha. başkanım. <gülüyor> Peki hadi kaçırın. Peki daha iyi oldu. Sabit oldu biliyor musun? İyi tam akılda kalır. Efendim vergi idaresine kayıtlı. Evet. Yani gidiyor ben diyor filan yere iş yeri açtım diyor. Vergiye kayıtlı levhasını takıyor. Esnaf sicile geliyor kayıt oluyor. Odu'ya gidiyor kayıt oluyor. Üç ay sonra da bize gelip benim kredi ihtiyacım var diyor. Biz de diyoruz ki şartlarımız şu. İpotek verebilirsin, kefil verebilirsin. Bu bin liradan 275 bin, bin liraya kadar e, kredi kullanıyor. Dolayısıyla da her e, pazartesi saat 14'te yönetim kurulu toplantımız Hı. var. Personelimiz hazırlıyorlar o dosyaları. Tetkikten sonra efendim eğer <gülüyor> puanında problem yoksa, çekten, seretten herhangi bir problemi yoksa ki ona da mecbur dikkat ediyoruz. Bankadan geçmiyor çünkü. Biz aracıyız, kefil kooperatifiz. Biraz önce Hı. siz sordunuz gibi esnaf, esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet kooperatif. Saat 16'da bizim ortağımız ödemezse Bizim hesabımızdan banka parayı tahsil edildi. Hmm. Dünyada böyle garanti para da hiçbir yerde yok. Kredi garanti fonununki bile yüzde 85'e kadar rizik alıyor. Ben yine Almanya'da bir, bu tür bir toplantıya katıldım tercümanla beraber. Oralarda da yüzde 50, yüzde 75 katlıyor. Bizde yüzde 100. Hmm. Ha nedir? Binamız bankaya ipoteklidir. Efendim paramız e, bankaya ipoteklidir. Bankanın da işi sağlam ama hakikaten Genel e, müdürlükten de, Kayseri'deki e, bölge müdüründen de, şube müdürlüklerinden de memnunuz diyalog içerisinde götürüyoruz. Vatandaş da baştan da söyledim, Allah buraya lazım etmesin, yokluğunda vermesin. Kredi e, faiz oranı yüzde dokuz buçuk yıllık bu. Hı. Efendim, dolayısıyla da hakikaten zaman zaman yani almaya şey yapar ama sadece esnaf ve sanatkarlara, ticaret odası kayıtlara da veremiyoruz. Hmm. Çünkü kulvar değişik olduğundan dolayı onlar defter olarak büyük deftere tabi. E, dolayısıyla da e, esnaf sanatkarlar istifade ediyorlar İsmail. Daha çok hangi sektörler? E, Her sektörü var. Ulaşım sektörü var, hmm. e, berber kuaförler var, marangöz mobilyacılar, demirciler her sektör var yani. Evet taşıma var, efendim, otobüsçüler, minibüsçüler, servisçiler hepsinde var. Bu pandemi sürecinde çok fazla sizin ortaklarınızdan sıkıntıya düşen oldu mu? Efendim ben esnaf ve sanatkarlara Cihan-ı Gül'den teşekkür ediyorum. Yani üyelere ya olsun falan diye söylemiyorum. O dönemde bile yüzde 93 ödeme, yüzde 92. Evet, güzel. Niye? Nasrettin Hoca para verilmiş de ödüş minderin altı varmış. Minderin altından al dermiş. Biri getirmemiş yine paraya gelmiş. Hocam yine şu kadar para lazım. Minderin altından al demiş. Kaldırmış. Yok hocam demiş. E getirmedin kostum demiş. Bizim ortaklarımız da getiriyorlar Allah razı olsun. Zaman zaman 3-5 gün olursa idare ediyoruz yani hemen kapısına. Bir tek Ramazan'da icra'yı haciz olmaz. Hı hı. Uçlar kanadını kıvışlatmaz ama haciz olmaz. Ama diğer zamanlarda normal kanunu muamele yaptığımız ortaklarımız da oluyor. Ama ödeme %93. Ee, ben tüm ödeyenlere teşekkür ediyorum. Bir de bizden bir 275'i kullanmış da yüzde dört buçuktu faiz. O zaman bir emta eşya aldı, ev aldıysa, malzeme aldıysa şu anda bir milyonu para. Yani şu artıştan dolayı ki e, Allah devlete zeval vermesin. Bir de o dönemde ertelemeler oldu. Yani biz normal Ankara karar aldı, bakanlık istedi, hükümet istedi. Ertelemeler yapıldı ki biraz esnafa bir ikinci zor oldu ama o günde de bir ödemediğinden dolayı da bir rahatlık oldu yani. Evet. Maşallah Ankara'ya gittiniz, ihtarda e, yer aldınız, ihtarda da bakanlar <gülüyor> var dediniz ya da e, işte genel müdürler. Hangi sıkıntıları anlattınız, ne tür sıkıntılarınız var? Efendim sıkıntılar bakana bizim orası kredi yeriydi, krediyle ilgili e, sorunlar söylendi. Şu anda mesela plasman diyoruz, plasmanı olmayan 20 kooperatifimizde yok, hep kasalarında paraları var. Plasman bize müracaat ediyor, eksiğim var diyor. Biz merkez birliğine bildiriyoruz. Onlar bankaya. Hatta bankada çalışan bir değerli abimiz vardı. Ahmet Erdoğan Bey. Emekli oldu. Biz merkez birliğini aldık. Kredi işini iyi kontrol ettik. Oradaki arkadaşlara da kendi adamları rayımız iyi yürüsün diye çok da iyi yürüyor. Kendisine kibar bir beyefendi. Teşekkür ediyorum. Bugün tekrar bize şey geldi ki benim telefonuma. Taleplerinizi bildirin diye. Müdürüm dedi ki 
bu gelecek ayın talepleri ben hazırladım. Bu ayınkiler geldi. Herkesin de parası var dedi. Özellikle bir e, şeyin kaldırılması bir puan bank, banka verilen krediden e, papay alıyordu. Genel başkan bana dedi ki Sayın Alan <gülüyor> sen biraz süslü söylen lafı sen tesis yap hmm. ama ben, ben demiş gibi de sen söyleyeceksin dedi. Ben genel bir şey bakana kalktım dedim ki konuşmalar falan bittikten sonra yani sorusu olan var mı diye bakıyordu. Sayın Bakanım ben bir şey demek istiyorum. Dedim ki efendim, efendim bankanın aldığı bir hizmet bir, bir puan var bunu kaldıralım. Niye şu anda dokuz buçuk ama <gülüyor> genel e, şeyin bankanın şeysi Merkez Bankası'nınki e, 14, yarısı 7. Bizimki 7 olması lazım. Bak 9,5 zorlamadı. Bizim genel başkanımız hem kooperatifçi hem bankacı. Bize zorlamayın. Banka yeter ki para olsun. Bir puan faiz olabilir ama para olunca rahat olur dedi. Bunu kaldıralım efendim şu 1 puan dedim. Ama genel müdür müdahale etti. Yok efendim biz biteriz o 1 puan bize ayakta hmm. tutuyor. Dedi ama. <gülüyor> genel başkan dedi ki ben hallederiz sayın alan tamam dedi. Yani ben o bana dememiş de ben dememişim gibi oldu. Çok sorunumuz da yok yani kredi kefalet kooperatif. Çünkü para geldikten sonra sen de düzenleyecek müracaat sahiplerine kullandırırsan bir sorunumuz yok orada kredi konusundaki. Daha önceleri çok yerde mesela Malatya'da deprem oldu. Merkez Birliğimiz oraya yardım ettik. İzmir'de oldu belli şeyler oraya. Rize'de falan sel oldu. Oralara yardım ettik. Yani Merkez Birliği biraz paralı. Oradan evet. yardımlar ettik yine hükümetin bilgisi dahilinde ki. Merkez Birliği'nin kurulan düzeni Kasım Önadım Bursalı bir başkanımız vardı. Adalet Partisi'nde Süleyman Bey'in yardımcısıydı. Çok düzenli kurmuş. Düzenlice de devam ediyor. Hiç sorun yok Allah'a şükürler olsun. Peki esnafın evet. e, sicil hafı beklentisi var. Zaman zaman bu konuda adım atılıyor ama istenilen noktaya ulaşamıyor. Esnafımızın bu yönde çok beklentisi var. Adım atılır mı yeni bir e, yakın zamanda böyle İsmail bir gelişme söylenirken o güzel sözü affı diyor. Sicil affı bir kişi cezai müeyyide almış hapiste yatmış çıktığı zaman gidip sicilini sildirmezse o sicildeki hata veya işlenmiş olan devam ediyor. Sizin 20 bin lira e, alacağınız var birinden ödemedi şeyini sizin senedinizi çekinizi. Sizi onu ödemeden af mafı yok abi. Yani Hı. borcunu ödeyecek abi. Ödemeden sicil affı. Hani onu ödeyecek de cezadan kurtulacak. Yani kredi kullanamama işi. Biraz yanlış anlaşılıyor bu. Hı. Sicil affı denince aff oldu. E 20 bin lira senin alacağın var. O ne olacak abi? Benim Hı. 100 bin lira veya 20 bin lira alacağım var. O ne olacak? Kişi ödediğine dair merkez bankasına gidecek abi. Sildirtirecek şey. Yani normal sicil hafı çıkmış bile olsa kullanamayanlara siz kul borcunuzu ödediyseniz kullanırsınız gibi. Yoksa e, piyasada bu kadar alacak ne olacak? Ha, borç ne olacak? Herkes için bu. Yani alanın içinde, veren için de aynı şey. Ha çıksın mı çıksın sicil ama söylerken güzel oluyor. He. Sicil hafı çıksın. Sicil hafı da borcu <gülüyor> ödeme ödeme demiyorlar yani. Ha ödeyecek borcu. Öde borç. biz seni bitti, affedelim. Bitti. Bu zaten ödüyorsa banka siliyor. Hmm. Sicil hafına gerek yok. Hmm. Sicilini temizlerse geldiği zaman sicilini temiz gözüküyor. Şimdi artık önceden nelerdi ki senden büyüye bir laf söyleme. Ailenden birinin hatasını söyler. Açtın idam internete herkes söylüyor Allah'a şükür. Kimseyi koymuyor. Varsa borcu, harcı, temiz mi, sicili değil midir gösteriyor. Yani sicil lafı konusu ödemeyle de ilgili. Yoksa çıkarır sicil lafında ne var ki? Çıkarıyor kaç kere çıktı sicil lafı. Onu uygulamak önemli, borcu ödemek önemli. Adam da diyor ki ben zaten öyle ödemeyse diyor, nereden ödeyeceğim param e, ödemezsen hak öbür adamın parası ne olacak abi? Alışveriş yapmışsın, çek vermişsin, zenet vermişsin değil mi? Borcunu ödememişsin. E, bu özel evet. bankaların kredilerinden dert yanıyor. Tabi siz veriyorsunuz o ayrı da hani sizden kullanamayanlar dışarıda ki esnafı için de söylüyorum. Yani devlet, kamunun bankaları dışında özel sektörde iş yapan esnafımız oluyor. Onlar da kredi, o faiz oranından aşağı çekilmesini istiyor. Devlet adım atınca özel bankalar adım atmıyor. Onlara yönelik de bir girişim, bir talep vesaire oluyor mu? Efendim şöyle ki adım üstünde özel banka söylerken söylüyorsunuz. Özel evet. banka belli bir piyasada bir faiz oranı var onu kullanıyorlar. Allah bankalara iş düşürmesin. Demin ben üç kere söyledim. 
Cenab-ı Allah kefalet kooperatifini de lazım etmesin ama yokluğunu da vermesin. Daraldın en yakınından iyi. Bize görürler çarşıda dua ederler vallahi başkanım. Şunu aldım, şunu yaptım, dükkana şöyle malzeme, araba aldım sayeniz dedi. Hayır bizim değil, hakkı, yasal hakkı insanları. Dolayısıyla özel bankalar kar para abi, banka. Hı. Kazanmak için var abi. Tek taraflı abi, böyle çift taraflı olmaz. Ee, yani bazen bir söz vardır. Yağmur yağınca hem şey vermez de güneşliyken verirler abi. Yağmur yağınca vermezler. Özür dilerim bankacılar Hı. kusura bakmasınlar. Eza istifade de ediyor. Alan esnaflarımız, tüccarlarımız var. Hesap yapıyor. Karımdan ne kadarlık ben buraya faiz ödersem bana ne kalır? Allah çatır çatır hepsinden de kullanıyorlar abi. Evet. Yani onların işleri büyüklerin biraz daha zor bizden. Çünkü işçi çalıştırıyor, maaşını verecek. Hammet alacak, imalat yapacak. Mecbur bankaydan çalışmayan adam sayısı az abi. Sizin Fersel'de evet. etkinliğiniz yani etkin isim olmanız aslında önemli herkes tarafından biliniyor. Evet. O da seçimlerine çok evet. müdahil evet. oldunuz mu? Evet. En son Kayseri Esnaf Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne evet. Sayın Şeyhi Odakır'ı adayı evet. gösterdiniz. Burada evet. sizin açık desteğiniz oldu mu? Evet. Ya da nasıl yorumluyorsunuz bu olayı? Evet. Efendim Türkiye genelinde Odaların seçimleri Ocak, Şubat, Mart aylarındaydı. Bunları geçirdik. Kayserimizde 41 tane odamız var. 24'ü merkezde, 17'si ilçelerde. İnce sudaki şoför odamız kapanıyordu. Hı hı. Dedim ki oda açmak zor, kapatmak kolay. Gelin kapatmayalım. Sağ olsun orada bir kardeşimizi başkan yaptık, yönetimini dizdik. Ne isteyen ihtiyacın varsa yardımcı olalım dedik. Orayı da ayağa kaldırdık. 41 oldu. 41 kere maşallah. Maşallah. Tabii e, Türkiye genelinde de 3100 odamız var. Hepsi gene kurularını yaptılar. E, Nisan'da ara veriyor, istirahat ettiriyor. Mayıs ayında da birliklerin genel kurulu var. 82 tane birliğimiz var İsmail Bey. İstanbul'da birlik 2. Madeni Eşya Birliği diye bir birlik var İstanbul'da. Onlar da e, biz de 28 Mayıs'ta genel kurul olacak e, Kayseri Esnaf Odaları Birliğimizin. Ben 24 yıl başkanlık yaptım Esnaf Odaları Birliği'nde. E, Dezgahımda ben çalışıyordum. Bir saatçi arkadaş geldi dedi ki ya Mustafa Bey Saatçiler Odası'nın bir de kuralım dedi. Atl Arabacıların derneği vardı o zaman dernek ismi o da değildi. Saatçilerin derneği yok dedi. Hoşuma gitti adamın dedi. O zaman da Kayseri Spor şampiyon oldu genel kaptanım partide varım falan. Hadi gidelim 50 kişiyle kuruluyor. Ankara'ya gittik biz Saatçiler Derneği'ni kurduk. Geldik. Birliğe kayıt olmak gerekiyor. Nasıl esnaflar oduya kayıt oluyorsa odalarda birliğe kayıt oluyor, üye oluyor. Birliğe gitti kayıt olmaya. Orada yine sekreter dedi ki, bura istidacı dükkanı mı dedi. Gidin bak mahkemenin orada istidacılar var. Yazdırın da bura müracaat edeceğiniz dedi. Abi sen buraya seçimle mi geliyorsun, tayinle mi dedim. Çok mu lazım dedi. Soruşum hoşuna gitmedi. Adam. Lazım abi dedim, tepkilenmedim. Hava birinde ya bilgi alayım diye bir şey demedim Allah var. Tayinle geliyorum dedi. Peki teşekkür ederiz abi. Gittik yazdırdık, getirdik. Verdik. Hah böyle olacaktı. Çay içer misiniz? İçek abi dedim. Çay içmeyeceğim de bilgi alayım. Sohbet edeyim. Sohbet ettik. Ne efendim? İnerken dedim ki yanımdaki arkadaş rahmetlik oldu. Sarcıklı Hacı Mehmet Uzunoğlu saatçi. Dede denilirdi nedense. E efendim Mehmet abi buraya adayız inşallah. Gel ya bura aslanlar sofrası verirler mi? Gel biz küçük aslanık abi. Bu iş olur inşallah dedik. Ben o o dönem bir teşkilatı, odaları bir şey yaptım. Nihat Eli Büyük amca adaydı. Oto sanatkarlar oda başkanıydı. O zaman dernek ismimiz. Nihat amcaya dedim ki Nihat amca ben bir dönem duracağım. Seni destekleyeceğim. Ama gelecek döneme 24 ayda ya iki senede yapılıyordu genel kurullar. Bana ver amca dedim. Olur yerim tabii dedi. Seni izisteme yazdım elektrikçiler oda başkanıyla Cuma Yıldız'ına. Beni yazma amca dedim. İki sene sonra bana bir birliği, ben listeye, listeye yazarsan oy vermem, haberim olsun dedim. Neyse yazmadı, seçtik onu, az bir oyla kazandı. İkinci döneme o Hicaz'a gitti, şeytan taşladı. Ben de Kayseri'de şeytan taşladım odalarına. <gülüyor> o gelmeye ben işi bitirdiydim. Hicaz'dan geldi, dedim ki niye adamca bana birliği vereceydin. Dedi ki ortağım Ulvi'ye dedi, soruyum biz onunla askeriyeden ayrıldık, yer açtık, dünür olduk dedi. Ona sormadan ben bir iş yapamam dedi. Sormuş demiş ki Ulvi amca ikisi de rahmetlik oldu. 
sen aday olmazsan, ehil ellere geçmezse Cenab-ı Allah'ın indinde sorumluluğun olur. Sen aday ol da seni seçmesinler demiş. Hacı Baba gel sana her giden oy benim oyum, elini öptüğüm olma dedim. Oldu. Üç adaydık. Nihat amca, Ali Ateş Bey ben. Nihat amca yalnız yedi oy aldı. Olma dedim. Bizim arkadaşlar yazmış listesine çalışmadı da Allah var. Efendim, Ali Bey 96 oy aldı. Biz de 126 oy aldık. Ee, tabii biraz işte acem yedik ama işi sevdiğimizden dolayı da bayağı iyi yaptık. Olaylarımız gelişti. Ee, Konfederasyonun yönetimine girdim bir, bir dönem sonra. Kemal Tercan isminde bir genel başkanım var. Çok akıllı adamdı. Şu dernekten oduya geçiren adam. Plakalarımızı siyah alan konfederasyona meclisin karşısındaki binayı alan beyefendi. Çok zeki bir adamdı. Bize geldi ki benim yanımda yer alın oyunuzu bana verin diye. Bizim arkadaşlar dizildi dediler ki yönetim kurulum. Sayın alanı alacak mısın konfederasyon yönetimine? Adam çok ustaca bir cevap verdi. Dedi ki listeyi kendi yapacak dedi. Kendini yazmazsa bana ne diyorsunuz dedi. O cevap çok güzel. Allah var beraber de yaptık aldı. Ee, tabii daha sonra da girdim ben bende bir falan dökümde çalıştık ama iş bizi sevdi biz işi sevdik epey uzun yıllar yaptık. Son bir kanun çıkmıştı ki e, iki yıl iki dönem yapanlar bir dönem bekleyecek diye. E, ben Mehmet Ali Çevrim rahmetlik buraları yaptıran kardeşimiz evet. Maran Gözler mobilyacı o da başkanı benim bacanağımdı. Dedim ki Mehmet Ali başkan olur mu birliğe uygun görürsen olur mu abi dedi. E hayırlı olsun dedi. Çünkü yasak geliyordu. Fakat CHP kanalıyla Derviş Günday, o zaman konfederasyon başkanı itiraz etti. Kaldırıldı. Yasak kalktı. Mehmet Ali dedi ki abi devam et. Hayır. Hayırlı olsun. Ağzımdan laf çıktı. Bitti dedim. O dönem millet yasak çıktı da yapmadı zannetti. Bir dönem Hı. Mehmet Ali yaptı ama iyi birlik beraberlik içerisinde yaptık. Buraların yapımında emeğim var. Söylemede mahsur görmüyorum. Çünkü hakikaten değerli milletvekillerimiz, sayın bakanlar. Mustafa Elitaş ve Sayın Öseseki, o günün valisi, yani Yaşar Bey, Taner Yıldız, hepsinin İsmail Bey'in emekleri geçti buralara. Benim Mehmet Ali dedi ki, abi kooperatif kurtuk seni de yönetime yazıyorum. Mehmet Ali beni yönetime yazma. İkimizi bir arada görenler, bunlar hayır mı şer mi bir şey mi çeviriyor dediler. Bura Kayseri, Bodrum'da pazarlık edin çıkınca hayırlı olsun dediler. Lan iki işi pazarlık edin, nereden duydu? Bura olur. Onun için yap ne gerekiyor, Ankara'ydı, buraydı, her şeyinde varım. Her şeyinde de var olduk. Allah rahmet eylesin. Yine Ercan'la beraber bir eser kazandılar ama proje Ercan'ın projesi. Hmm. Çok samimice Sezer'in hakkını Sezer'e vereceğin Ercan'ın projesi. Sadece Erdan mı? Emeğe geçen bir sürü arkadaşlarımız oldu ki başta siyasiler, belediye başkanları. Mehmet Öztesegi Bey belediye başkanıydı. 25 liradan verdi 750 bin metrekare arsayı. Dedi ki verme Mustafa abi ama esnaf helal olsun dedi. Vali Bey 550 bin metre arsayı ot parasına verdi. Yani buralar kolayına yapılmadı. Ne adıma ne başkasının adına benim ne dükkanım var ne dizgahım. Bir gün Ankara'dan geliyorduk hanımına. Dedim gel hanım şurada benim 850 tane dükkanım var seni gezdireyim. Benim niye haberim yok? Hanımların bazı yerlerden haber olmaz dedik. Gezdirdim bak bura. Yani gurur duyuyorum Allah razı olsun. Bir de başta Cenab-ı Allah devlete zeval vermesin. Ya. Sayın Elitaş Cumhurbaşkanı'yla görüşürken TOKİ yapsın dediği zaman Cumhurbaşkanımız demiş ki ya Mustafa siz geçtiğimiz yıllarda 140'a yakın fabrikayı bir günde açtınız. Organize de açılmıştı öyle bir etkinlik yapılmıştı. Demiş ki efendim bunlar merdiven altı demiş. Öyle o büyükler diye. 100 don kazansın da TOKİ yapsın demiş. %32-33 kırım oldu. Güçlü müteahhitler girdi. Dükkanlar, iş yerleri bayağı ikramlıya mal oldu. Allah devlete verin, zeval vermesin. Sahipleri de hayrını görsün. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi, mal da yalan, mülk da yalan, gel biraz da sen o yalan diyor. Mirasçılar hayrını görsün. Ama güzel bir şey oldu. Fakat bir açılışında Cumhurbaşkanımız gelmedi, getirilemedi Cumhurbaşkanımız. İnşallah bir güzel bir açılış yapılmasında fayda var yani buranın evet. tanıtılmasında. Yani ulusal televizyonu da yerel de reklamını da vermek lazım ki ben Ercan'ın tekrar seçildi Ercan kooperatif başkan oldu. Ee, gerçekten ufku geniş bir kardeşimiz. Ben başarılı olacağı kanaatindeyim. Bir profesyonel bir ekip var. O da birliğinde kimden yanasınız başkan? Böyle bir yanarınız evet. var mı? Sen dön deriyorsun getiriyorsun. Ben siz... i̇lla, da, i̇lla diyorsun ki ben şöyle kenara götürüyorum sen geri getiriyorsun. <gülüyor> Değerli İsmail Bey. Evet. Ben Kayseri'de de biliyorlar, her esnaf oda başkanı ve yöneticileri de konudan hakim. Ben seçimleri de bir bir takip ettim, gezdim, seçimleri de buldum, divan başkanlığı yapmadım. 
Ben Kayseri Saatçılar Odası'nın kurucusuyum. Hı hı. Sonradan anahtarcıları bu jüdenciye ekledik sayımız yetmediğinden dolayı. Ben orada da yıllarca görev yaptım ki bir ne maaş ne bilmem ne almadık. Meydandaki saati kurarız, yaparız, bilginiz dahiliniz zaman zaman bilgi verdik. <gülüyor> Belediyeden cüzi bir şey var, onu oduya veririz, şahıs almaz orada. Tabi orada da bu sene <gülüyor> genel kurulda yönetim kuruluna girdim. Yani delege oldum şeyde, esnaf odalara birliğin. Sanırım 320 delegesi var, 320'nin biri de benim. Şimdi şöyle ki, şu anki başkanımız Ahmet Öğüç, benim bağ komşum, acılarlı hemşerim. Ben kendisine başkan olurken dedim ki her şeyi ben mi yapıyorum? Benlik şeytan işi ama ele gelmiş yapabilecek arkadaşlarımız oluyor. Sayın Öğüç dedim, başkan olun mu dedim. Vermen ki dedi. Vallahi koltuğu babam evinden getirmedim. Veririm. Niye vermeyeyim dedim. Yalnız biraz hafif yollu bir şeyler o yapıyordu şöyle. imreniyordu ben barındaydım. Efendim bir bir kapı kapı gezdik. Hayırlı olsun dedim. Veririk, verdik. Öğüncü seçtirdik. Öğüç de bir rahatsızlık geçirdi bildiğiniz gibi. Ama çok güzel şeyler de yaptı. Söylenmiyor. Malı satmadı, elde kaldı demeyeceğiz ama e, sanırım 1600 gibi konut yaptırdı Tokyo'da. Evet. Herkes oturuyor şu anda, oturuyor. oturuyor. Biraz gecikiyordu. Herkes Sohram'da ki vay geç kaldı bilmem ne mi? Eline sağlık. Yönetimiyle birlikte tabii tek değil. Bir genel sekreter Yusuf da arkadaşımızın emeği var. Artı e, yeni eski sanayiden bir arsa almış. Şu anda birliğin orada bir yer yaptırmaya arsatı var. Ama satılır yapılır ama oraya yapılabilir. Yeri arsası da var. Hizmetlerinden dolayı Allah razı olsun hastalık her insana var. Ben benim ben kimim diyemezsin. Bir anda bakıyorsun gözlerin görürken görünmez oluyor. Düşüyor bir şey oluyor ama biraz şey çekti. Ama şu anda iyi maşallah yani öyle yataklı dedi ya birliğe gelip gidiyor. Selam olsun buradan. Da. Evet Allah razı olsun emeklerine de teşekkür ederiz. Hep ben kendine dağılırım derim ki bak görevleri bırakacak. Bağda komşuyuz cami var orada tespih çekecek. Bir adı Osman bir adı Ahmet. Efendim oğullarının da birinin adı Osman birinin adı Ahmet. Efendim bunlara Hacı Bekirler derler sülaladı. Bize ayanlar derler. Yerimiz yakın çağırsa ekmek kalma dediği gelir. O çağırsa ben getiririm, ben çağırsam o getir. Caminin orada daha tespih çekecek Osman Bey, hele dur bak falan diyoruz. E, i̇şi gücü de iyi Osman Bey'in. Efendim, Allah işini rast getir. Şeyh Odakır seçimlerinde de, oda seçiminde de, ilk seçildiğinde de ben destek verdim. Bir kardeşimiz de ismini söylemeyelim, onunla beraber çekişiyorlardı ama şeyhi de daha bir faaliyet, kooperatif kurma, ev yaptırma, iş yeri, dükkan yaptırma faaliyetleri fazlaydı. Çok fazla. Bak. E, Molulu kardeşimiz, bazen ben hacılar ne deyince, Molu da var diyor, diyeyim, dur hele Molu, dur bak daha sonra var diyoruz. İşi de düzenli, o yaptırdığı iş yerlerinden biri kendi de mülk olarak aldı parasını ödedi. Şu anda 25 kişi çalıştırıyor yanında, kardeşleri, oğlu falan da düzenli bir sistemi var. Dolayısıyla da odada da toparladı. Hı hı. E, öncelikle bir sanayi sitesine ihtiyaç var dedi, bir tane site yaptı, yaptı abi. 137 tane servis istasyonları, yani iki tornavida, bir pense devri bitti. Arabalar elektronik. Bu Kimse öyle rastgeleyle bırakmak istemiyor aracını, ne olur ne olmaz diyor. Benim aracım daha garantili olsun. Tabii şimdi de ruhsat da vermiyorlar. Soyunma yeri, yemekhanen, öten berinde olacak. Dolayısıyla da esnafın ihtiyacına cevap verecek şekilde iş yerleri yaptı. Artı birinci etapta sanırım 450 kadar e, konut yaptırdı. Kime? Ustalara da yanda çalışanlarına da teslim etti oturuyorlar. Yine arkasında yine bir yer yapmış. Şimdi hemen yakındayız hastanenin hem arka tarafına hem bu tarafa da biraz daha metrajı büyük olan e, kooperatifler kanalıyla yerler yaptırıyor. Bayağı oralarda doldu. Onunla yetilmedi yeşil yurtta bir, Güzel iki, bir sanayi sitesi yapıyor. Evet 200 kişilik. Niye orada? Muayene istasyonu orada. Farında bir şey varsa ta oradan 20-30 kilometre eski sanayi, yeni sanayiye gelip yaptırıp gideceğim. Bir de o taraftan gelen büyük taşıma araçları var, tamirle gelen. Çok yeri iyi seçilmiş bir şekilde temeli de atıldı, yapılmaya da başlandı. Tecrübe kazandı diyorsunuz yani. Yani efendim şöyle ki, siyasette derler ki yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır derler. Hı. Hakikaten ekibiyle, arkadaşlarıyla birlikte başarılı oldu düzenli bir şekilde getiriyor. O kadar güzel yapmayla da aday çıkmasın demiyoruz. E, otosanayinde de adayı da vardı karşısında ama fazla bir oyla sanırım 900'e evet. yakın şey bayaldı. 200'de bir, 200 kuzur arkadaşımız aldı. Tabi aday derken çıkacak çıkma diyemez.
Evet, başkanım. Oradaki üç dönemlik başarısını Esnaf Odaları Birliği'nde de yapacağından dolayı sadece benim değil, grup oda başkanı arkadaşlarla böyle bir karar alındı. Ben de destekçisiyim. Peki. İstiyorum gelmesini. Hayırlısı Ara, olsun. Işte. Hayırlısı olsun. Hayırlısı başkanım olsun. programın sonuna geldik. Öyle mi efendim? Ee, çok kısa son sözlerinizi evet. alıp evet. bitirelim. Efendim tüm bizi izleyenlere Ramazanınız mübarek olsun diyorum. Özellikle esnaf sanatkarlarımızın iş yeri açarken açacak olanlar şu anda biraz gelip danışarak yani bir birliğe geçsin. Her mesleğin de odası var. Mobilyacılık açacaksa mobilyacılar odasına gelsin. Ercan Mobilyacı Oda Başkanı da oldu ayrıca evet. yani. Yıldız'ı o taraftan da şeydi. Otur sanatkarlara gelsin, öyle bakkallara gelsin. Yani her mesleğin odası var. Ee, i̇stişare dinimizde sünnet. Rastgele alıp bir şey açayım da bitti o devir. Artık elektronik geldi, elektronik çağı geldi. Dolayısıyla da iş yeri açacaklar danışmadan iş yeri açmasınlar. Dolayısıyla esnaflarımız çalışıyoruz ama o eski şeye tam ulaşamadık. Belli branşlarda ulaştılar da e, ülkemizin de ön açık inşallah Allah'ın izniyle. Bu hastalık da geçiyor sonlara doğru yaraştı. Ölümler, adetler azaldı. İnşallah tamamen bir kaldıracaklar. Biz de rahatlayacağız. Herkes de rahatlayacak. İsmail Peki. Bey. Ağzınıza sağlık. Allah Çok razı olsun. Ederim. Ben teşekkür ederim İsmail Sağ Bey. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Evet bugün Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Sayın Mustafa Alan ağırladık. Kendisiyle keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Bitirdik. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.